Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 31 nga mesime në Shqip. E lësë do të vazhdoj me disa interfejsit të tjera, shumë të rëndësishme dhe mjaftë të përdorshme, si që janë të rënditur a këtu në slide. Do të shikojmë konkretisht interfejsit iClonable, iComparable dhe iComparer. Dë interfejset e para, si që janë iClonable dhe iComparable, i kemi vendosur këto tek slide-i pra në foto, të cilat kanë nga një metod, e para ka metodën clone dhe i dyta ka compare to. Interfejsi iClonable, si që mund të mendoni, shërben për klonimin e një objekti, ndërsa interfejsi iComparable shërben për krasimin dhe rënditin e objekteve. Pra, iClonable interfejsë përdoret për klonimin e objekteve në momentin që ne duam një deep clonimin, copy dhe jo një shallow copy. Do të sërëm fillimisht se që është një deep copy dhe një shallow copy. Në fakti kemi parë dhe në tutorialet e para për në base dua të iri përsërisim pak. Letë të vazhdojme një shembul konkret që farë është deep copy dhe një shallow copy. Unë kam kryar një program i cili është bosh në këtë moment dhe dua të kryar një klas të rebrë nda këti programit. Themi add klas dhe unë të tjap një emër car për makinen, e bëjm public, në mënyrë që ta përdori, dhe kësaj për momentin do i vendosin vetëm një name, por me vonë do të modifikojnë për përdorimet e tjera. Le të jesim referencat e pa nevojshme, dhe të vazhdojmë të klasa program. Në këtë moment le të kryojmë një objekt të kësaj klasa, dhe themi është të barabart me new, le të japim një emër të caktuar, le themi bmv, dhe me posht, le të tëntojmë të kryojmë një objekt të dytë, i cili do barazot me objektin e parë. Në këtë moment, le të printojmë emrin e kësaj makine, name, dhe me pas të themi që një pik name është të barabart me audi për shembol. Le të tëntojmë të printojmë për sëri car pik name, dhe të bëjmë start programin dhe të shojmë shfar në dollë. Në këtë moment po të vërejmë, stringu i parë, ose emri i parë është BMV dhe i dyti janë shtaudit. Pra që farë ka ndollur? Kemi kryuar një car i cili ka emri në BMV. Me pas kemi kryuar një objekt të dytë car një i cili referën të kë objekti i parë. Pra pa marësisht që ne mendojmë se do kemi dy objekte, në fakt kemi dy referenca i të cilet bëjnë pojnë të kënjë i ti objekte. Dhe kjo të shuhet shallow copy. Pra... Edhe pse kemi dy referencat të dyja bëjnë pojnë të kënjë e ti objekte dhe këtu në slide, është kjo pjesa këtu, pra që kemi dy referencat, por bëjnë pojnë të kënjë e ti objekte dhe kjo si jështë që ndryshimi i një property ose diçka të kë referencat e par, automatikisht do si jështë ndryshimin dhe të kë referencat e dytë se për deri sa veprojnë bitë një e ti në objekte. Pra, edhe pse kemi thënë kar një pik name është të barabartë me Audi, automatikisht kjo si jështë ndryshimin e nejmit të objekti i parë që është karë. Nëra dytë ose deep copy do të thëtë që nga objekti i parë të kryojmë një objekti të dytë i cili s'ka lidhje fare me të parin pa mvarsisht që do të kenë të njëjt atribute property e tjerë. Dhe kjo është ilustruar të këpa mja dytë pra objekti do jetë një sojt të këtë dyja referencat por referencat do bëjnë point të këtë objekti të ndryshme dhe si ne mund të bëjmë këtë. Këtë mund të bëjmë, fare letë mendimen e metodës iClonable. iClonable. Kjo në thëtë që ne du të implementojmë një metod që është metoda clone. Të këtë metoda clone do këthejmë një objekt të ri të tipit car. Dhe themi return new car dhe si name do të japim pikrisht this pick name që është lart. Pra që harë kemi bërë në këtë rast? Në këtë rast kemi thënë që do kryem një makinë të re, kësaj makinë të re do japim emrin e makinës në fjalë që ne po përdorim, dhe do e këthem këtë. Pra në këtë rast, dhe të themi po të bëjmë krasimin të këslajtë shoji, kemi këta objektin e parë këto, kopjojm qëfar ka brenda kjo objekt, dhe me anë të tyre do kryem një objekt të ri, dhe automatikisht do kemi dhe referencat të reja. Në që se tani shkojmë të program dhe themi për shamull car i apim një emër BMW dhe pas taj themi car një është të barbart me car pick clone 
Normalisht, për deri sa clone këthe një object, ne du të bëjmë e, cast të tipi i caktuar, e bëjmë cast, dhe më pas të nëtojmë, të printojmë name e se cilit, dhe po të bëjmë start, dhe shikojmë që kemi të printuar dy herë BMW dhe jo si në rastin e par, BMW dhe pas taj Audi. Qëfar ndodhë në këtë rast? Në rastin tonë kemi kryuar një objekt të tipit car, i kemi dhe në emrin BMW. Me pas kemi kryuar një objekt car një, i cili do jetë klonimi i objektit e par. Pra gjitha propertite objektit e par, që në këtë rast është vetëm nejmi, sepse vetëm një kemi, do vendosën të objekti car një, por ama me kushtin që do kryohet një ri, sepse kemi thënë këto new car. Dhe pas taj, kemi thënë car një pick name, është të barabart me Audi, kemi printuar për sëri emrin e objektit e pari, cili në rezultant që tjetë bëmëdhëja. Pra në këtë rast, po ta shikoni, kemi dy objektet ndryshme, të cilit kanë referencat të ndryshme, dhe ndryshimi i një property të njerit nuk efekton me njëherë objektin tjetër, pra nuk kanë lidhe njëri me tjetërin. Kjo është paka shumë metoda i clonable, pra që na shërben ose na ndimon për kryimin e objekteve të reja, duke u bazuar në bi properties dhe atribute variabla e tjerë që ndodhën brenda një klaset të caktuar, që në të rasin ton është vetëm në imi. Në fakt, System Pick Object ka dhe një metod me vete, e cila mund të bëjnë vetë klonimin, dhe të shuhet This Pick Member Wise Clone, Kjo që farë bënë, merë gjdo property, gjdo field dhe gjdo gjënës që ndodhët brenda kësaj klase dhe ja vendos objektit tjetër në fjal, pra member wise clone dhe po të printojmë për si do të kemi të njëtë në rezultat. Pra bëmë dhe, bëmë dhe. Ose mund të kryem një objekt të ri ne, ose mund të përdorim metodën që nga vjen nga system pick object. Po të shikoni dhe po të bëjmë hover ose po të bëjmë pick definition për shumë të kësaj metode dhe shkojmë të klasa object, si që shtu lartë. Pra, kjo ishte paka shumë metoda clone. Tani, le të vazhdojmë me pjesën tjetër, e cila është System Peak I Comparable Interface. System Peak I Comparable Interface përcakton një sielje që lejon objekte të renditen si pas një rendit të caktuar ose si pas një qelsi ki të caktuar. Qëar du të thëmë e këte? Për shumë, kemi një listë të gjatë me njërës dhe ne duhet të i rendisim si pas emrit e tyre ose si pas moshës e tyre, profesionit e tjerë. Pra mund kemi shumë mundësi renditje si pas asaj qëfar neve nga kërkohet. Për këta, ne na duhet që t'i krasojmë normalisht të gjithë elementet në list në mënyrë që të bëjmë renditin e caktuar. Për këta në ndimon një klas, System Peak Array, e cila ka një metod të caktuar që quët sort. Pra, System Array klas ka një metod statike e cila quët sort, dhe si që mund të mendoni shërben për renditin elementeve në një container bazuar në bi një kriter të caktuar renditje. Këtë metod do e përdojim së bashku me i comparable interface në mënyrë që të rendisin një array. Pra një farë mënyrët, këtë dyja janë të ndërlidhura njëra me tjetër në mënyrë që të funksionojnë dhe të bëjnë të renditje në mënyrë në caktuar. Letë shojmë një shembol konkret. Tani, këtu duhet shtoj edhe një property tjetër. Letë themi viti i prëllimit e kësaj makine dhe po vendosi integer dhe japë një emër i erë. Letë afshim për momentin këtë clone dhe vendosin tani i comparable. Për sëri, kjo du të implementojmë një metod që është compare to. Për para se të shojmë rastin konkret, ne e mund të ashojmë se si funksionë në metoda compare to ose interface i comparable tek e rate normal, pra për shumë tek integers. Themi, letë kryem një e rate me vlera të qarë doshme, minë, minus 4, 5, 7. Dhe bëjmë një for each, në bëjmë këtë array. Dhe të i përëntojmë gjithë elementat, dhe po të egzekutojmë programin, dhe shojmë gjithë elementat e printuar. Ta një në qësën një duhet të rendisim këtë, mjaftën të themi, array pick sort, dhe si parameter do kalojmë vetë array-në. Dhe në rastin, Në rastin tonë, në që ose bëjmë një for each të dytë, dhe për sëri i printojnë gjithë elementet në ekran, dhe të bëjmë edhe një shkrim në mënyrë që të ndajmë rjeshtat, të bëjmë start, 
Do shikoni që ta shme elementet janë të renditur nga me i voglit e me i mali. Pa në rastin e parë nuk janë të renditur, në rastin e dytë janë të renditur. Shar ka ndollur? Kemi kryuar e rejnë janë printuar ashtu si që janë. Me pas kemi printuar këto shinet e barazimeve të bëjmë një ndarje, pas taj metoda sort të klasa statike e rejnë bënë renditin e këti e rejnë. Me qenë se metoda sort e statike në bajnë e mend mund të thërritet direkt nga emri i klasës. Pas taj me një for each tjetër, ne printojmë të elementet e renditur dhe shohim rezultatin konkret. Kjo ndodhë sepse by default të gjithë rejtë të kryuar në .NET implementojnë këtë interface, pra i comparable. Po në qëse ne kryojmë një data type custom, pra si që është në këtë rasin të në klasa car, ne du të implementojnë vetë këtë dhe të japim një sjedit e caktuar. Dhe qëfar du të theme këtë? Për shambull, tek metoda compare to një aftëm të bëjmë krasimin e dy makinave në këtë rast, pra makines kurente ku ne jemi me makinen tjetër. Dhe themi themi Kështu, car temp është të barabart me OBY as car. Me sen se këmpjertu mërë një objekt, ne du të konvertojmë një herë në një makin car temp, në mënyrë që të sigurohemi që objekti kaluar në këtë metod është i tipit të dëshiruar. Dhe themi if car temp është ndryshme nga nal, normalisht që du të atestojnë nësë është ndryshme nga nal, bëjt i qka për ndryshe, return 0 dhe e sërë qartë të 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 return 0 tani, themi këto në qëse car temp është indryshem nga nal të bëjmë krasimin dhe themi if this peak year pra i referohemi vitit të makines kurente është me i malet themi se sa car temp peak year return një else if this peak year është me i vogël se sa car temp peak year return minus një else return zero pëse i kam bërë të kushte pra të të thotë në qo se viti i makines kurente ku ne e jemi është me i malë se saj makines tjetër, ne du të këthejmë një numër pozitiv duke të reguar që makina ku ne e jemi duke bërkrasimin është me i malë se saj makina tjetër. Për ndryshe, në qofë se makina tjetër ka vitin me të malë se saj makina kurente ku ne e jemi, atër këthejmë vlerën negative minus një për të të reguar që makina tjetër është me i malë. Mund të këthejmë një vlerë negative që farë do, se një vlerë pozitive që farë do, por zakonisht përdurët një eshi dhe minus një eshi. Për ndryshe, në qovë se këto të dyja jonë të barabarta, këthejmë zero. Unë të këllësi dytë kam këthyrë zero, por ne mund të bëjmë një throw exception, por përderi sa ju throw exceptions nuk i kemi bara common, po e bëjmë zero, supozojmë pra që makinat janë të barabarta në aspektin e krasimit. Por jemi të sigur që gjithmonë ne do kalojmë të kë objekti, këtu do kalojmë një tip car, kështë që nuk du të shetsojmë për këtë pjesën fare. Tani, letë shumë se si së batohet kjo. Në qovë se ne, për shamë më poshtë, kryojmë një array për shamëll tre makina dhe themi cars në pozicionin ose indexin 0 është të barabart me new dhe themi bmv japim edhe një vlerë vitit jarë është të barabart me 2000 themi cars në pozicionin ose indeksin një është të barabart me një car dhe këtu themi name është të barabart me Volvo dhe japim vitin 2001 sorry japim vitin 2001 themi cars në indeksin e dytë është të barabart me një car dhe këto japim përsëri një nejmë i cili është Audi dhe themi jarë 2000 ma të këtë po e bëjnë një 
vit më të mal, e në mënyrë që kur të bëhet krasimi, të i verim vlirat e krasuar se si do të rënditën. Dhe në rastin tonë, në rastin tonë do printojnë gjithë elementet që ndollën në këtë array, që është cars, length, dhe themi console right line, cars, në pozicionin e it. Te implementojmë dhe metodin të string në mënyrë që të marim një rezultat që ne dëshirojmë dhe këtu themi return this pick name plus japim një space ma dje këtu përshkruajmë emri emri jarë se shkruajmë name më mirë Name, këtu vendosim ER Dhe këtu vendosim This Peak ER Duke i referuar objektit konkret ku ne jemi Dhe në që se Këtu vendosim console right line Cars në pozicionin ose indeksin e IT Ne i do shikojmë që do printohen Emri dhe do ketë përbrin Vitin për katës duke shen që ekzekutohet Metoda të string Pra në rastin ton nuk i kemi të rënditur A sepse kemi 2003, 2010 dhe 2000 Tani letën tojmë të rëndisim përsëri me metoden sort dhe kalojmë si parameter e rain cars bëjmë përsëri të njëtë në gjemë me antë e ciklit 4 me posht dhe startojmë programin tani po të shikoni herën e parë plintohen ashtu si qishin dhe herën e dytë Do shikojmë që janë të rënditur avlerat. Madi për të bërë me të qart, një mund të printojmë një pjesë shkrimin e mes, në mënyrë që të të dalojmë se kundë dahat printimi i pjesës e parë me pjesën e dytë. Pra po të shikoni printohen si që kemi vendosur në radhën e caktuar, ndërsa në rastin e dytë i kemi bërë sort dhe do shikoni që sorti është bërë si pas vitit, pra në rendin rritës. Pra 2000, 2003, 2010. Me pak fjalë po t'i kthejmë edhe një herë metoda sort përdor interfacein i comparable dhe metoden compare to në mënyrë që t'bej krahasimin e makinave në array. Dhe këtu kemi bërë logiken për katse pra duke këthyre vlejat për katse. Mirë po, po ta shikujim tu kemi disa if else të shumëta që në basë ndër një herë duke të sikur janë të tepërta duke pas parasysht që integrat vetë me përpara thash që implementojnë i comparable interface pra e rejt që kanë integer mund të krahasohen dhe mund të renditen në antë metodës sort ne mund të bëjmë një trik të vogël këtu dhe themi return return this pick compare to this pick year pick compare to car temp pick year pra me pak fjallë që arbejmë në këtë rast përdorim metoden compare to e cilat është me është implementuar vet tek integers dhe po ta ekzekutojmë programin për sëri dhe shikojmë të njëjtën gjë pra në vend që të bëjmë një implementim custom tonin me if else ne mund të përdorim compare to mbi 2 integerat të jari të makines kurem të ku ne jemi, me jari në makines tjetër. Pra kënë është interfejsi i comparable, e shumë i rëndësishëm në që se ne duam të rëndisim objekte. Këtu kemi bërë rënditjen më antë të integerave, për ne mund të abejmë edhe më antë të elementeve të tjerë. Madi mund të vendosim më shumë se sa një element nëse ne duam. Të kalem për sëri të slajdi, dhe se fund me kemi i comparer interfejsë, e cila i compare interface funksionën pak më ndryshe sepse i duhet një helper class për të bërë krasimin me disë objekteve në mënyrë që të bërë të renditja. Pra një helper class dështë të një klas tjetër, e cila dështë shërbej si helper class në mënyrë që të renditën elementet cars që kemi në këtë array. Dhe ne kësaj mund të japim një emër qëfar dëshën, por zakonisht le të themi japim Cars Helper e bëjmë public ta një kjo klasa normalisht do të implementoj i comparer 
I compare dhe po ta shikojmë të përse i do kemi një metod e cili është compare to dhe si që mund të kuptoni të shme I compare në vend që të marrë një objekt kjo merë dy objekte dhe krasin mi do jetë mi dis objektit x dhe objektit y për deri sa ne të klasa car kemi të implementuar gja me të interfacein i comparable ne mund të bëjmë direkt kështu themi car car një është të barabart me x as car 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 2 është të barabart me y as car pra i i kalojmë të dyja në tipin e caktuar dhe themi në qovëse car një është të ndryshme nga nal dhe car 2 është të ndryshme nga nal bëjmë return car një pik compare to car 2 dhe në këtë rast themi else ne këtë do vendosim return 0 pra duke supozuar që këtë janë të barabarta vetëm në rastin në që se kemi të implementuar si që thash i comparable të kjo klasën në që se nuk e kemi të implementuar atëhere për sëri ne do bënim le të themi return car një pik jarë pik compare to dhe të themi car 2 pik jarë si që bëm të krasti me përpara pra është të një të azënë që se ne do fshim atë mund të përdorim këtë variantin këto për ndryshe mund të përdorim dhe variantin me poshtë nuk asë një loj problemit por mënyra se si përdorit kjo interface është pak më ndryshe sepse në që se shkëm të klasa program dhe themi array pik sort kjo ka një overloaded version që po ta shikoni merë një i comparer dhe i compare nuk është asis një tjetër vetëm emri i kësaj klasës cars helper dhe kryojmë një instans të kësaj klasë dhe po ta ekzekutojmë për sëri programin ne do shikojmë të njëjtën rezultat por tashme krasimi nuk është bërë me i comparable direct por është bërë me onë të i comparer interface pra që ka ndodhë të kë metoda sort duke qenë që kemi kaluar objektin e kësaj klasë është ekzekutuar kjo metoda compare me dis dy objekteve dhe në shfasër rezultati si më posh pra 2000-2003-2010 pra në që se ne le të themi e heqim fare këta dhe këte këto dhe në që se ekzekutojmë për sëri programin do në dali një të rezultat ops, kemi një gabim tani këtu du të përdorim versionin e par të kësaj sepse kemi hesur implementimin e i comparable dhe po ta shikoni rezultati janë shti njejt pra si që mund të avërini ose mund të përdori i comparer ose mund të përdorim një metod tjetër nga njërë në që ose ne do bëjmë rënditje në elementave në format të ndryshme zakonisht kryojmë property le të afshim këta kryojmë property le të themi në që ose do bëjmë një rënditje me anë të jërit themi prop prop i comparer i comparer sort by year sort by year dhe këto është një property që në fakt do jetë vetëm get dhe themi return i comparer dhe këtu kalojmë një objekt tipit cars helper Unë e kam për cast, por si që mund të shikoni edhe mund të jesë një cast in fare. Visual Studio 2017 ka versionet e reja që mund të konvertoj një property me ante expression body në këtë form, por në versionet me përpashme në që se përdoj një Visual Studio 2013 ose 2015 ose edhe me posht, do keni këtë trajtet që ka mund këto. Përshamë, në që se do kemi një order ose një sort si pas emrit, kryojmë një i comparer të dyt comparer të dyt i cili që të sort by name dhe këto këto do këthejmë return new cars name helper që është një klasë që një do e kryojmë të ashe marrem emrin
and those same i comparer oops have been public they implement to him the interface tani perseri që mos ta perserisim të njëjtim kod do marim copy paste pjesë në këtu por tashmë compare nuk do vi mantëerit po do vi mantëneimi dhe këtu themi compare pick name Nu s-a cunoscut că con LSS i duta bem compare, për shamul të kemi parasysh nëse stringet janë ordinale ose janë me shkurna kapitale ose jo, por kjo është në dëshirë do. Nëse mund përdorim fare string pick compare me disë dy stringeve. Dhe këto un them ignore ignore ordinal ignore case, e cila do të thot që BMV me shkurna të vogla duhet jetë një sëj siç është BMV me shkurna të mëllaja. Pra nuk duhet kemi parasysh Në sens të me shkërnat vogla ose të mlaja Ose mund bëhen instinct pick compare Ose versionin e par compare to Kja është metoda compare është metod statike Cila ndohet e string class Dhe si që shikoni mërë dy stringe Dhe këthe një integer në varsi të krasimit të tyre Tani po të shkojmë tek Tek program Dhe këto Tashme nuk kemi nevoj Të themi new cars helper Për themi direkt U kam haruar një gjenë që të bëjt dy propertit statike Në mënyrë që ti aksesoj me anë të emri të klasas Dhe themi static I compare sort by year dhe sort by name Kalojmë këtu dhe të një themi direkt Car sort by name for example Për shembol Në këtë rast presim që rënditja të bëjt me anë të emri dhe jo me anë të vitit E të shikojmë sort by name si funksionan Dhe po të shikoni, rinditja është bërë me anë të emrit Pra u di është i pari BMW e dyti dhe Volvo e treti Në qofse ne letë themi marim copy-paste këta Dhe bëjmë tashme sort by year Dhe shikojmë që me posh dhe rinditjen si pas vitit Pra po të shikoni, rasti pa është i pari rinditur Rasti dytë është i rinditur si pas emrit Rasti tretë është i rinditur si pas vitit Këtu qëfar kemi bërë? Kemi kaluar pra një iComparer që kemi implementuar këto pra janë dy property të cilat janë statike, janë iComparer dhe këthejnë dy instanca të helper classes që ne kemi kryuar dhe në vedrejte të dyja këto klasa implementojnë iComparer interface si që kemi këto. Pra kemi është të zgjitha se si funksionën iComparer interface. Këto ishë interfacet që ne deshën të mbulojmë në këtë tutorial Në tutorialin e rrallës do kalojmë në gjera me të avancuara, dira të jere miru pafshim.